amigos, aquí estamos nuevamente, mi nombre es Eduardo, para las personas que se vienen recién integrando al canal, ya, y eh, como la palabra, estoy empezando eh, esta secuencia de dos videos, los dos últimos de la nave Tidirium, y un tercero que va a ser perteneciente al mismo video, son tres videos, parte 9, eh, parte 9, eh, es que todavía no sé si son dos partes o tres partes, ya, pero la idea es que sean do, dos partes. Pero el video, do, este última, la última secuencia de esta, de esta saga, primera parte de lo, lo que es Star Wars en madera, Night Dion y los tres ATST. Ya aquí tengo ya uno terminado ya, y ahora estoy terminando los, los siguientes. Hoy día no voy a trabajar en lo que es madera, lo que pasa es que trabajé sin parar eh, hasta, eh, hasta ayer, ya. Y ahora, bueno, ya me pongo a, a trabajar en los, en, los, en los otros diseños que me faltan por terminar, que son los dos ATST, más o, otras naves que son, son dos personas más, pero hay uno que tengo que es la prioridad, que es eh, que el que lleva prácticamente los dos Tidirium, o sea, las dos naves eh, ATST, los dos vehículos de combate Mecha y más la nave de Kion y otra, otra nave más que ya. Y bueno, este video está orientado. Ya, no sé todavía si va a ser dividido en dos de una edición, pero la idea es que sea un solo video, que no me alargue mucho, si ya si, si, se me alarga, son los 30 de todas hay que dividirlo en dos, uno, cort, uno largo y uno cortito, ya, con la nave terminada o una secuencia, una parte, ya. Eh, la idea es que en la nave Tidirium ya, eh, ya está entregada, ya está terminada, ya la, la persona vino de muy lejos de Santiago, solo de Santiago a buscarla. Eh, me quedaron unos pequeños detalles todavía, lo que pasa es que cuando uno las, uno las, las tira al mar en madera, cosas así, uno después le tira la pintura, ya, eh, dejé la pintura para el último en realidad, ya, y me to ya me tocó prácticamente unos días, ya, entonces hasta, prácticamente hasta el último día, bueno, bueno, generalmente siempre cuando trajo las maquetas, siempre el último, el último día tengo que estar haciéndole más cosas a la vez, o por ahí hacemos un retoque de pintura, ya, en este caso yo no usé pintura con broche, con broche, o sea, solamente spray, ya, y me topé con un pequeño detalle o sea, no sé si es el gran detalle que, que algún eh, pegamento reaccionaron mal con el tema de la pintura en, en algunos casos, o sea, como el caso del pegamento de la, en la Uarez, ya o en el caso de la cola fría ha hecho demasiado frío estos días acá en Santiago generalmente demasiado frío y no acompaña mucho en el sentido de lo que es la, el, el pegamento ya entonces eso es lo que me, me, me cómo podríamos decir la palabra como yo estoy en un lugar cerrado, ya, y de hecho a, a, ayer y antes ayer estuve trabajando en un lugar abierto, que fuera en el antejardín, ya, por un tema que no puedo trabajar con pegamentos que son muy, muy volátiles dentro de la casa porque hay niños, ¿me entiendes? Entonces, esos pegamentos son más rápidos, ya, entonces me vio obligado, no puedo ocupar ese tipo de pegamento cuando hay niños, cuando estoy trabajando afuera en el patio se puede, ¿me entiendes? ¿Ya? que el acero líquido eh, hay un, unos PDC que son pero son muy fuertes o la misma masilla mágica en este caso no ocupé ya masilla mágica por un tema de que es muy volátil y resulta que voy a hacer, eh, lo que pasa que los niños chicos ya celda la mi casa que mi sobrina que su, eh, está enfermo los, eh, enfermo por, por, por como la palabra un resfriado o sea no es COVID sí así que y mi sobrina también, pues entonces de repente esos olores, esos mal olores igual lo afectan un poquito, entonces, por lo mismo, ya, entonces como están encerrados y al tirar la pintura, eh, a pesar que le eché una laca en algunos casos, pero igual me, se me fueron prácticamente casi seis, casi seis sprays, cinco en realidad, cinco sprays de blanco, ya, eh, opaco generalmente, ya, pero aún así, como no ocupé, como ocupé cola fría y la cola fría se demora mucho en pegar, o la pegamento blanco, como lo pueden llamar en otras partes, o con la, con la carpintera, ¿ya? Eh, me pasó que se demoró mucho en pegar. Entonces, de repente, hay cosas, pequeños detalles, como el caso, yo hice la, la parte de arriba de la, de la escafandra, o sea, donde, donde va el mono, que los tres modelos de los que haciendo donde va, esa no lo puede pegar porque el pegamento no pegó bien, o sea, se demoró mucho, el frío, demasiado frío, entonces la cola, el pegamento de cola no pega de un día, y eso que tuvo un día para otro. Eh, entonces de repente algunos detallitos me faltaron por terminar. Pequeños detalles en realidad, pero mal, o sea, todo lo demás, eh, bien, eh, ejemplo, las articulaciones no se lo puede demostrar perfectamente que hacía la ala. La, la, ¿Por qué? Porque todavía algún dije que, que esperar un par de días más hasta que después ya. Pero yo creo que no lo va a colocar 
la persona que lo va ocupando lo va a colocar con la ala extendida solamente para demostrar o si no, eso la va a hacer porque tengo entendido que un diorama, ellos hacen, el, el, esta persona, Rodrigo, hace el diorama ¿ya? y entonces como ahora tengo que terminar los otros trabajos porque para adelante tengo unos trabajos que, que son también de, más grandes ¿ya? Y, entonces sí me gustó la experiencia de hacer cosas tamaño mucho mayor ya por un tema de que se pueden hacer más detalles sí pero implica mientras mayor la, la cobertura más detalles implica hacer entonces cuando son más pequeñas los detalles pequeños pasan inadvertidos pero en el caso grande no puedo dejarlas sin algunas cosas entonces ese es el tema en la Tiviro me faltaron pequeños, cositas pequeñas, por ejemplo, en las puntas de los cañones, eh, el spray en algunos casos, no, 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 entonces por lo mismo. Lo mismo pasó con la Tiviro, o sea, le agregué los tapabarros, las rodillas y, y no, no, no apretó bien, no, no podía dormir los tornillos, entonces la idea era sacar esos tapabarros, hacer el, el orificio y colocarlo nuevamente y pegarla, como lo hago yo. Eh, otra cosa que no ocupé. En, esta, en, en todos los trabajos que hice, en este caso yo no usé tornillos, bien muy poco lo ocupé tornillos para, para eh, ejemplo, colocar las naves, ejemplo, obviamente en la, en, la, en la articulación que hice yo, el engranaje, ese, eh, no, me faltaban los pequeños, unos pequeños engranajes en la, en la TV. Bueno, generalmente como tengo que hacer otros modelos más adelante para esta persona, o sea, la idea es que, que porque generalmente yo siempre mejoro los, los, los trabajos que, que he realizado entonces le digo, digo mira, si en caso que queráis hacerle alguna modificación entonces lo atrae, digo, y eso lo hago sin costo generalmente siempre estoy eh, estoy haciendo eso de hecho eh, tengo pensado bueno eh, arreglar una, otras más que tengo ya y, y eso esa, eh, ahora tengo que terminar las dos ATST que son la prioridad esta semana terminar la, la, la tener lista este fin de semana y esa, o sea, la Tidirium en realidad es una buena nave, pero el, el tema de lo que cuesta el tema de la ala, ¿ya? Entonces en este caso yo no usé pegamentos como el caso, o sea, usé el, el Agore 60, el, el cola Fría, entonces tendría que haber ocupado cemento origen, ¿ya? Porque se cava más rápido, entonces ese es el tema también. Entonces acá en el video, si se están fijando, yo estoy haciendo la las partes más pequeñas aquí bueno este video está más enfocado a mostrar todo lo que son partes pequeñas de pequeños detalles o sea me quedaron algunos pequeños pequeños detallitos por terminar pero bueno eh, es que lo que pasa es que cuando está la madera bruta sin pintura nada no se nota mucho pero cuando tú ya tiras la pintura entonces de repente hay que volver a pasar una, una, una pequeña lija entonces de repente la pintura en algunos casos la madera tú le tiras la pintura hasta lisa, pero realmente cuando tú le tiras la pintura empiezan a aflorar eh, como se dice chasquillas, pequeñas chasquillas en la madera, entonces de repente que a simple vista no se ven, pero cuando tira la pintura se nota, entonces hay, hay que bueno lo que me queda que pude hacer en esta nave algunos detalles que no se podía hacer cuando eran más chicas ¿ya? Lo otro, ejemplo, la cabina también, pues tendría pensado hacerla en transparente, bueno, igual la, tengo las medidas para hacerla nuevamente, o sea, la puedo hacer transparente esa cabina, pero no, no encontré ningún material, de hecho anduve cachureando en la feria, iba con, no, 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 no hubo caso, o sea, la mayoría de lo que, que, que pillé eran, eran acetato, o sea, no, ¿cómo se llama esto? Eh, pl plástico, y todo eran transparente ninguno no puedo encontrar de ninguno de un color ni para deformarlo de hecho estuve tratando de deformar uno que estaba abajo en el, en el patio de un poquito más oscuro y no me resultó con la temperatura cambió y no, no quedó muy bueno entonces entonces tuve que optar por usar el cartón como se dice ya cartón piedra entonces acá en esta parte del video yo estoy mostrando bueno obviamente ahí estoy también viendo buscando generalmente siempre cuando yo voy mostrando los videos también a la vez estoy viendo documentales estoy viendo referentes comentarios de películas eh, como el caso bueno ya esta semana se presentó el quinto capítulo del, de la serie Obi Wan Kenobi que en realidad eh, esos comentarios están en el canal Apolo 1138 que uno el único canal que para mi punto de vista o sea bueno hay varios está Darfenor o Joshua Revan eh, Star Wars Theory y por ahí por allá se me escapa alguno pero hay uno que no lo va a nombrar porque no es el que me gusta a mí porque es muy eh, porque el canal que no lo quiero es nombrable para mí porque es el amigo de Disney entonces de repente eh, Apolo 1130 bueno aquí estoy pasando la parte de atrás 
haciendo unos detallitos de atrás también, ya. Entonces aquí la parte de la turbina me faltó, me faltó colocarle una cosita atrás que para que quede como un resaltado de color un poquito más oscuro donde después empieza a resaltar el río. Bueno, la idea es que eh, ¿por qué lo dejé así? Porque posiblemente le pueden colocar un plástico por encima, ya, un plástico transparente o no, y le pueden colocar luz, ya. Lo mismo pasa con la cabina, la cabina por eso también pueden, al levantarla le pueden colocar luz por dentro también o al tratar de, de cambiar, como te, me quedé con las medidas para hacerla, entonces ahí puede hacerle lo mismo abajo, abajo yo me, me di el lujo a hacer todo el detalle de abajo con una con unas patas que se puedan girar, ya eh, al tirar la pintura ahí, bueno, ahí en esa parte como la hice al momento, no, 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 no le ni, tiré la acá, le pasé muy poca lija, pero igual se puede, o sea, como queda una abertura dentro, de hecho acá atrás, en esta parte de la cola, o sea, en la parte de la cola, ya, ahí hay una tapita que uno, la persona la puede remover, entonces ahí le puede colocar unas luces por dentro, ya. Eh, la idea bueno, me gustaría hacer porque ya ese es un terreno que yo no manejo bien o sea el tema está bueno si yo me pongo a investigar yo lo puedo hacer ¿me entiendes? pero eso genera abarata, abarata, abaratamiento o sea no abaratamiento o sea, incremento del costo aparte me, no, no me ayuda a, a que sea más rápido el tema entonces lo que el único inconveniente honestamente amigo el único inconveniente que me quedo me quedo con la mala sensación de que al hacerlo más grande sí se pueden o sea, hacer un poco más rápido algunas cosas, pero no, este, el tema de trabajar solo no puedo hacer más allá muchas cosas. No puedo alargar los ejemplos, eh, acortar los tiempos para que esto se haga más rápido. Entonces eso es lo que pueda en contra en ese sentido, porque yo podría hacer en el mes, podría hacer seis maquetas o ocho maquetas obviamente, pero al trabajar solo, al estar editando, entonces digo yo, no, no voy a dejar más de colocar videos porque voy a cambiar las maquetas, pero si la gente si no coloco videos nuevos, a lo mejor el canal no va a crecer y va a empezar a perder la hora y entonces ese es el tema también pues entonces en este momento no puedo dejar el canal botado y a la vez no puedo dejar las maquetas ¿me entiendes? entonces ese es el tema por el momento me tendré que seguir reventando porque en realidad voy a ser honesto he, he, he dormido bien poco duermo 3-4 horas diarias por lo menos entonces que repente me levanto a editar de repente o me pongo en la cama en la noche a investigar de repente a hacer cosas y en el día a trabajar no trabajo a trabajar en la mañana en las maquetas porque tengo que cambiar otras cosas en la casa y volver al almacén y, y en las tardes generalmente y después de la noche y bien después de las 8 paro y empiezo a lo que es edición de repente todo lo que grabo en video ya esta semana no voy a dedicar a grabar tanto video por ese motivo porque quiero terminar estas maquetas luego ya entonces si me pongo a editar entonces la idea es que trabaje 100% enfocado a esto porque al, al final son las mismas maquetas son los, ejemplo, los mismos trabajos que ya a lo más voy a grabar videos con la nada de caída que si ya tengo falta solamente ensamblar y terminar algunas cosas y, y, y listo ya eh, pero entonces ese es el tema también pues me quedé, entonces ese, esa es la idea pues por eso, por eso aparte hueco por dentro de la nave entonces le pueden colocar luces entonces al colocarle encima de una parte entonces al resaltar las luces por abajo al colocar luces entonces en la noche se va a resaltar más entonces, ese es el tema ¿ya? Y, y ya una vez terminando con esta con esta no, nave ATSD y esa la nave de Cadion y y terminar otras cosas más dentro de este mismo pedido eh, ya empezar a hacer las la naves imperiales y otras otra cosas las naves imperiales gigantes grandes de un metro veinte el SF1 también que me encargaba nuevamente eh, y, y partir de cero pues bueno y empezar ya pero es el tema me quedé con esa sensación que no puedo abarcar más allá por el hecho de trabajar solo, esa es la de las cosas. Entonces, uno, bueno, si yo me dedicara solamente una maqueta y el tema de los videos y todas esas cosas, ahí, ahí la cosa cambia, ¿me entiendes? Entonces, por eso que el tema me, me, me complica, ¿ya? Lo otro, vamos a entrar en el tema de Obi-Wan que no vi, ya un poquito. Eh, para las personas, mejor, puede ser oh, spoiler, no sé, por lo, yo creo que asumo que las personas que ven mi canal ya vieron el capítulo, generalmente. Y a lo mejor posiblemente, no, a lo mejor no les interesa tanto, así que no es tanto el tema de los spoilers. Pero, insisto. Vamos a subir un poquito. Insisto. Capítulo 5 fue mejor. Se vio ya más, más escena, más, más acción. Pero tiene sus errores argumentales. Si ven a Apolo 1138 se van a encontrar con los detallitos que son muy hueones. Entonces de repente le da argumentales. Eh, que los que son fans antiguos se dan cuenta. Que, que no pueden pasar eso. Entonces... Métale el dedo en la boca a los fans nuevos, pero nosotros no. 
difícil porque nos damos cuenta, ¿ya? Eh, la serie en realidad es Obi-Wan Kenobi, pero me he dado cuenta que en realidad es... Obi-Wan Kenobi aquí estamos hablando que pasó a segundo plano. Hasta Darth Vader pasó a segundo plano, ¿ya? O sea, aquí el principal, honestamente, es Riva, la Inquisidora, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella era uno de los niños que de la hora 66, cuando entraban al templo los Jedi, era uno de los niños que están educando, entonces... Lo raro es que dos veces la entra a un sable y no muere. A un Kisior también. Esto es lo raro. ¿ya? Entonces, la serie, honestamente, o igual que no vista de más acá. Si aquí el, el tema es Riva. Y hay un error gravísimo, gravísimo, que ella se da cuenta con un intercomunicador. Porque el Jedi no, no le puede dejar intercomunicador y la espada láser a un, a un tipo que, que apareció en, un, en unos capítulos de atrás. Que uno que tiene cara de, de árabe, ya no me acuerdo el nombre de él. Y vuelve a parecer que fue súper forzado eso, ¿ya? Y le deja su intercomunicador donde, donde eh, el papá de, de padrastro de, de Leia le manda un mensaje referente a Tatooine, donde habla de Luke, de, de, de Owen, del Owen Lars, que está criando el, el tío, y habla y la, y la arriba se da cuenta que, que uno de los que son hijos de, de Dalbey. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si es una inquisidora que quiere matar a Bey, porque quiso matar a Bey de acá, ya en realidad una venganza que entonces lo que no sé, ¿cómo puedo yo hacer inquisidora? Todo, hay una cantidad de bueno, eh, errores muy largos, forzados, que por el guión. Y acá voy a ser honesto. Ese personaje, la inquisidora, vuelve, vuelve a aparecer lo que se llama el nuevo cine, el nuevo. El, eh, no sé, no, no, para que voy a entrar en detalles más allá, así que bueno, la serie igual entretenida para esto, bueno, si aquí lo único que se benefician con esto en Star Wars y sacar nuevas series, nuevos personajes, vamos colocando las naves, vamos llenando el Marshall entonces son las tiendas las, las que venden las naves, las que venden todo el que el Marshall desde la polera, como pasó con eh, Jurassic World, ya la nueva domina, la película es una mierda, disculpando la película, es una mierda la película, es una basura. Pero las, aquí ejemplo como París, que en las multitudes París, que yo trabajé muchos años para ello, pero bueno, cuando era París, cuando se hacen cosillas, pasó a ser, se fue a la mierda la vida, ¿no? Se fue a la mierda porque en realidad hagan lo que hagan y eso es una mierda. ¿no? El, dueño, el dueño de esa tienda es un.. Bueno, es un material de sistema. Pero yo, eh, la película es una mierda, pero tal marketing, polera, todas esas cuestiones entonces eso es lo que pasa, si eso es lo que le interesa yo si le interesa que la web sea una lo, que le interesa poco lo que quiere decir los, los fans, todo, lo que interesa es lo que le interesa es vender ¿ya? la película de mierda pero ahí está lleno de marketing de puras cosas merchandise y toda la cuestión de que yo así ¿no? ¿Ya? hasta una boba, una, una, una mierda moda de ropa lo mismo en Star Wars eso aflora para que o, o las marcas que vendan lo que es Star Wars, todo lo que son ese tipo de cosas, vuelvan a, eh, a vender y ahí vamos, vamos comprando y bueno, hasta yo me beneficio con eso porque yo tengo también que hacer más, más nada y cosas así de Star Wars, bueno, en realidad va a ser siempre, siempre así pero ahí lo único que se beneficia es el marketing, el merchandise, todas esas cosas así la, la serie, la película puede ser una mierda lo último, pero la gente total en la moda Star Wars, ese es el tema entonces, pero pero el tema de los fans, como nosotros pasamos segundo plano, ¿entiendes? Entonces, nosotros entendemos, yo entiendo lo que dice Apolo 1138, eh, lo entiendo claramente en su, en su comentario y la gente que, que me está escuchando que no se está va a entender al ver el capítulo de Chuta. Pero en otros canales, de no, encuentro maravilloso y esto, y que se hayan encontrado eh, un capítulo, o sea, una parte que grabaron incluso hasta cursan el, el cursan de fondo, eh, no, ni... ni ni George Lucas las precuelas de Sota no lo hizo nada, o sea, un disco, porque no había, había una tecnología mucho mejor, o sea, no, o sea inferior en procesadores, o sea, George Lucas hizo maravillas con las precuelas, pero esto bueno, estamos adelantados, años de adelantado de las últimas precuelas, las precuelas, sin embargo, es uno, un, un curso que no convence. Sí, juntaron a esos dos actores, hicieron evolucionar más joven, esa es la tecnología, esa es la, la magia. Pero, ¿cuál es el pero? Que no era lo que... No era el... Eh, la historia donde era forzada, ¿no? no tenía nada que ver una cosa con la otra. A lo mejor posiblemente se hubieran partido el primer capítulo con esa parte y no con ese forzado con el lado en el 66, que, no, que ya eso ya... No solo conocemos esa wea. Entonces, era forzado. De hecho, ni siquiera estaba Skywalker en el lado de 66 en el Palacio Jedi. La serie no es de Obi-Wan que no, es para saltar y crear un nuevo personaje. Y... Un nuevo personaje porque... 
no, era, no me refería a una, voy a decir una cosa que a lo mejor le va a poder molestar a la gente porque pueden decir que soy racista ese es el, es el tema ¿me entiende? ese es el tema ¿me entiende? si aquí el, el, el oh, que no está de más tal vez está de más si aquí la inquisidora es la importante arriba aquí si eso es lo que le interesa al nuevo cine no lo políticamente correcto ¿ya? entonces lo que dice Apolo 11.38 en su, en el, sobre el quinto capítulo el capítulo es bueno entretenido pero los errores siguen siendo y siguen siendo tan graves como los, con los del 3, 4 así que bueno habrá que maparse lo que, lo que tenemos mientras sigan viendo el video amigos y y vemos ahí lo vemos al final ya a ver cómo, cómo va la cosa, si sigue en una segunda parte o, 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 o estamos en la tercera, ¿ya? O sea, estamos en la, segunda, en la, en la primera parte. Muchas gracias, amigos, y hasta el próximo final.
Um,
bueno amigos, eh, hasta aquí nos llegamos con la parte del, eh, del video, ya, eh, se me alargó demasiado, o sea, hablando 40, casi, casi 40 y tantos minutos, ya, y igual el video, o sea, eh, es bastante lo, de hecho estoy llegando acá, estoy completando detalles de las alas en este momento, si se fijaron hice toda la parte de abajo, ya, eh, igual le agregué algunas cositas de mi cuenta ya y ahora viene bueno en lo que viene en esta parte eh, tratando arreglar un poco más el tema de la parte donde va la, la ala que esto yo diría eh, la verdad las cosas la próxima es que llega a ser esa nave nuevamente voy a hacer todo el ejemplo el engranaje por separado no lo voy a unir cuando esté todo junto o sea hacer todo el engranaje y después unirlo completo no hacer lo, lo que hice ejemplo ahí ya eh, en ese momento o sea esperar o sea esto todo, todo ese tipo de engranaje hacerlo después ya y en caso y después cuando ya he visto las dos cosas las dos cosas juntas ahí ensamblarlas bueno, entonces generalmente siempre hago una acá y una acá entonces de repente me ha pasado que a veces no coinciden bien entonces en este caso ya eh, si fijaron la cámara, de hecho, eh, eh, a una velocidad mucho mayor ahora, ¿ya? Y aún así me quedó largo el video, aún así, ¿entiendes? De hecho... Y aquí, bueno, bueno, eh, la segunda parte más, va a ser más corta, sí, pero sí con el... va a salir el tío terminado, ¿ya? Pero o sea, hay una, uno, unos detallitos que hice al final, ¿ya? Hay cosas que no incluí, que no grabé, ya, lo de los últimos dos días que no grabé, que eran detalles pequeños, pero en realidad ya va a salir lo que sí va ejemplo en el segundo video va a salir con, con una, una, una bolsita arriba en la, en, en la, en la cabina para pues, cuando le tire la pintura para que no se, no se pasa la pintura a, a la cabina está pintada en negra ya entonces por eso ejemplo tuvo que acortar el video ya y siguiendo con la trama bueno si se si, si fijaron también salió una imagen de la de, de Obi Wan que no y bueno obviamente eh, del capítulo 5 y son bueno los, los relatos que hace Apolo 78 en su en su como la palabra en cuanto todo lo que ejemplo él, él opina ya siempre yo concuerdo con lo que dice generalmente nunca o sea, casi nunca estoy en desacuerdo con lo que dice o sea que soy de esos fans que para mi punto de vista Star Wars está dentro de los márgenes que uno espera como fans que, el, que la serie funcione ya que la serie ya bueno, entrando al tema de la maqueta, si se han dado cuenta, esta maqueta en especial eh, es alta pega, o sea, el trabajo. Lo que sí hace más detalle, sí, y por ahí, por allá, de repente, ah, se van algunos, ¿ya? Entonces... Y aquí, bueno, allá estoy, bueno, los cañones, ya estoy haciendo el proceso de armar los cañones, ¿ya? Ahí lo voy a agregar. Entonces, esa también, esta parte es buena. Esos cuatro cañones que lleva, dos en cada ala, ya. Después van a ver que hice dos que van en la parte de adelante, ya. Esos que son más cortitos también. Y como le decía, va en cámara rápida, ya. Y va en el minuto 43, ¿no? Es, es, es que es el tema, amigo. Los videos míos, algunos dicen chuta, que son, algunos videos son largos. Pero como le digo, es un proceso que es bien complicado, o sea, al cortarlo más, no sé si se podrá, no sé. Pero hay veces que se puede reemplazar con varias cámaras, una allá, una acá, como está en el tutorial, el amigo, que no recuerdo el nombre, eh, mandó un tutorial de una niña que hace, pero tiene varios ejemplos. Ella no, 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 sé, no, ella no está editando nada, ella solamente está haciendo sus trabajos. ¿no? Entonces en el caso mío no, pues yo... Te, te, o sea, es algo que suena majadero porque siempre lo digo, pero es así, ¿me entiendes? Y claro, entonces por lo mismo, o sea, igual es que, eh, eh, ojo que también es, es que para hacer solo eso es, es alta pega también, porque es, es una edición de una cámara, otra edición de otra cámara y otra edición de otra cámara y una de esta arriba, entonces son cuatro cámaras. Entonces, al tener ese proceso, son cuatro videos que tienes que unirlo en la línea de tiempo, ya, la línea de tiempo en el, el programa que ocurre, ya sea final K, eh, Premier, o en el caso que me digo que uso el film ahora entonces son cuatro y entonces eh, ahí está el tema entonces tú vas coordinando dependiendo de lo que vas haciendo ¿ya? Eh, eh, un, o sea, el que hace eso tiene que dedicarse solamente a eso en el caso mío no pues yo tengo que hacer todo a la vez entonces difícil que pueda hacer ¿entiendes? 
De hecho, al principio de los videos, cuando yo inicié el canal, hice muchos videos en Stone Mocho. Y esos videos de repente igual, wow, de repente ocupan eh, es mucho, eh, es un día entero para estar grabando un par de minutos, menos. O sea, 30 segundos, un minuto, y un día entero pega. A veces cuando trabajaba aquí tenía así la, la terraza y me ponía, pero me pillaba la noche. Entonces de repente empezaba un video con, un, con claridad y de repente terminaba oscuro y al final cuando iba a unir era con suerte un minuto. Entonces el tema de los fotogramas, de repente se escuchan los sonidos de mis sobrinas chicas que la dejó. Así que bueno. Eh, los vemos en el segundo video, amigo, y en la segunda parte del video 9 y Tidirion, o sea, de Tidirion, y va a salir una tercera parte, pero ese va a ser eh, con relacionado con la con el ATST, ¿ya? También terminado, yo creo que ese, no creo que sea un video tan largo porque igual no es tanto el trabajo que me queda, ¿ya? De hecho, algunas cosas las hice por separado y no, no, no las mostré en el video por lo mismo, porque... Así que, y eso, así que... Eh, antes que todo, antes de irme, eh, acuérdense que suscríbanse al canal, eh, la campanita, compartan y, y, y parece que bueno, sea como sea, he eh, publicado cuatro videos y he subido cuatro suscriptores. <ríe> Entonces, o sea, tendría que tener mil videos para subir al llegar los, a mil suscriptores, parece. Pero bueno, en fin, así es el tema, así eh, no a todos les toca, o sea, no entiendo, o sea, uno puede. Es que es el tema, uno puede estar trabajando, trabajando, trabajando y estar haciendo todo a la vez y, y bueno, habrá que seguir nomás en, en el tema de lo que estamos haciendo, entonces por lo mismo. Generalmente siempre mi, mis videos van acompañados de música, trato lo posible que también es, es, eh, y, y, y tratar de lo posible que no, que no tengan copyright, ¿ya? Así que ese es un tema también. Pues. Por eso obviamente voy jugando los mismos temas, obviamente aparece, aparece un tema nuevo y ahí lo voy colocando y tratando. ¿Ya? Y generalmente siempre mis videos los estoy cerrando todo con la música del Capitán Futuro. ¿ya? Voy a dar vuelta un poco la cámara. ¿ya? Bueno, siguiendo con el tema amigos, entonces eh, doy vuelta un poco la cámara para, para el, por ese motivo para que no tenga. Eh, y esta es la finalización. Entonces la idea es que bueno, hay que seguir siguiendo con el canal, siguiendo eh, colocar más, más complemento. Más, y la larga. Como digo, igual de repente, la, te digo sinceramente, esta semana sentí el cansancio. Y, y en base al cansancio, porque estaba haciendo varias cosas a la vez y no enfocándome solamente a... a entonces de repente me di cuenta que es como reventarse, ¿entiendes? Entonces, voy a tratar lo posible de terminar un trabajo en cargo y después seguir con el siguiente, o sea, porque o ir tratando de cortar las cosas todas a, a la vez y haciendo, trabajando, no sé, por tratar lo posible y utilizar planos también porque es importante ese tema también porque entonces realmente a veces yo muchas cosas las voy haciendo los gímetros, las piezas las voy haciendo a la vez entonces por eso me complica de repente estar haciendo todo en línea entonces y ese es el tema también pues amigo, entonces por lo mismo eh, de todas maneras yo les pido disculpas a las personas que me he demorado en llegar su trabajo originalmente mucha gente y no solamente el tema y son los factores externos también pues me tocó la mala suerte que tuve un problema de aquí de, problema de salud familiar y, y me atrasó eso por lo menos una semana entera que, 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 que es 200 que igual es una persona que de familia que es entonces igual uno no puede dejar pasar esas cosas entonces por eso yo le, le aviso a mucha, mucha gente y espero que, que no se moleste en ese sentido entonces por eso mismo amigo yo el tema de la pintura como generalmente yo siempre no soy bueno a pintar entonces trato de usar spray entonces de repente igual hay falencias que de repente va viviendo en el momento entonces igual Ahí yo, yo, para no volver a repetir lo que pasa, entonces ese es el tema también. Entonces, así que eso amigos, espero que les guste el video y muchas gracias a todos, suscríbanse, comenten y eh, eh, lo vemos en el segundo video y el tercero que va a salir, yo creo, esta semana. ¿eh? Así que muchas gracias a todos, saludos, suscríbanse y como siempre. Yo soy Medita 2, de oro para caerle vida a todos, como decía el Chávez. Así que muchas gracias a todos.